Ovo je moja rano prolećna zona koja se sastoji iz zone brzokuskoja i perma modela. Sve je ovdje fokusirano zato što želim ovdje da zalivam, ovdje da donosim seme i naravno želim ovdje da fokusiram svoju energiju. Počela sam sa pripremom i kasno prolećila sam sa prolećno letnje zone, tako da je ovdje posađen krompir, 9 gredice s krompirom, zatim krompir, grašak, jagode, možete vidjeti na kratkom videu. Priprema se naravno zona, ovo ovdje je iza mene zona pinciranja, ali jedno od najčešćih pitanja je kako održavati permomodele kada se pojavi trava. S obzirom da je pala kiša i rano je proleće, sve buja i sve ima onu pokretačku energiju jaku, kako divlje biljke, tako i ove biljke koje vi uzgajate. Prema tome sve će to jednako da raste ili da kažemo u nekakvom prevedenom jeziku buknuće i biljke i trava. Zato je bitno da redovno obilazite svoje prve modele, makar jednom nedeljno, i da pratite gde se pojavljuje trava, Tu travu jednostavno samo čupate i vraćate na mesto. Ne morate da je izvadite iz korena jer to zapravo nije važno. Važno je samo da umanjujete njenu mogućnost rasta dok se ne pojave glavne kulture. Ovdje imam grašak, grašak, puno lukova, u pitanju je stara berba i kasnije ću razbijati monokulturu, ali je jako bitno da gdje god primetim travu, ja tu travu prosto iščupam ili prežem i vratim na mesto. Vama divlje biljke hrane perme modele i to je ukupna suština ovog odnosa. Ukoliko niste spremni za taj odnos, niste spremni za perme modele. Prvo je bitno promeniti odnos prema divljim biljkama. Divlje biljke vama više nisu neprijatelji, one su prijatelji jer hrane vaše perme modele. Divlje biljke ne mogu da utiču na rast vaših biljaka zato što se one nalaze u zemlji dok se vaše biljke nalaze u nadzemlju. Dakle, ukoliko ste nekada imali problem sa pirikom i pirika vam je bušila recimo krompir jer njen koren je jak, mada, lekovit i hranljiv, ali vraćamo se na onu situaciju u kojoj vam je pirika pravila problem. Sada vam ona više ne može praviti problem, zato što su vaše biljke u nadzemlju, a pirika u podzemlju. One se susreću na liniji površine permomodela gdje su upravo prijatelji. Jer pirika je silicijum, može jako dobro da hrani vaše permomodele i vaše biljke. Eksperimenti sa pirikom pokazuju da biljke vrlo brzo napreduju ukoliko upotrebljavate preparate na bazi perike. Kada je u pitanju zona brzog uzgoja, neko je blesavo svetlo i vi ne možete da vidite da su biljke zapravo nitle u redovima luk. Čeka se mrkva, naravno 20 dana klijanje mladi luk koji se nalazi tu. Evo vidite, rotkice su nitle, spanać, grašak se čeka i zapravo kao u nekakvim vojničkim redovima. Te biljke su nikle na 10 cm. Vidite, rotkvice, spanać, salata. Tamo već niče luk, vrlo blizu salate. Očekuje se cvekla. To je analiza 1. To je ono što smo radili zajedno u jednoj epizodi. Ali ono što je vrlo važno jeste da će pored vaših biljaka da se pojavljuje trava. Jer toplo je. Vlažno je, iako imamo sada u najavi nekih hladan talas, to zapravo uopšte nije hladno za ove kulture. Tako da je bitno da obilazite svoje gredice s brzi uzgoj i da skidate travu gde god se ona pojavi, kako biste dopustili vašim uzgojenim biljkama da izdominiraju ovim prostorom. Vidite, cvekla, gusto, to je zapravo sadnica. Ono što želim da vidite dodatno u ovoj epizodi jeste setva koju radim upravo, a to je setva jednog prvom modela. Kod mene su ovo sve zapravo sada nadzemni prvom modeli jer su mi ovce pojele one koji su bili podzemni. Ja vam došla sam do ledine i buknula je trava, što je očekivano. 
jer sada sve raste, mi rastemo, energija, pokretačka energija, energija stvaranja je prisutna i u našim bićima, ali i u biljnom svetu, u zemlji, svaka se semenka budi, što je jako lepo. Ovdje imam prvo model u kojoj sam posijela grašak, ovdje se nalazi dve niske sorte graška i napravila sam tri kanala. S obzirom da je 2. april, planiram da ubacim kupusarice. U prošloj epizodi ste vidjeli da se već ubacivila kupusarice u inkubatore i ona se jako dobro drže. Snimit ću vam kasni kadar, ali ovdje planiram jednu sasvim drugačiju kombinaciju. U sredini će biti mrkva, ovdje će biti crni luk, stari. Između ću ubaciti kupusarice i samo ću sa ove strane da posejem spanač ili rotkvice, dakle nešto što je iz kategorije brzog uzgoja. Kupusarice ću dodati u dva reda, onoliko koliko sadnice imam. Zapravo, ja ovdje želim jedan zanimljiv sistem zaštite. Kupusarice se ubacuju duboko, da ih buhači ne bi pronašli. Evo, za sada nisu one u inkubatoru, a zatim očekujem da one štite mrkvu koja se nalazi u sredini. Zapravo, Ovdje će se dodavati još biljaka jer imamo puno sadnica različitog začinskog bilja, salate, cvekle, prazi luk, blitve jer ovdje hoću jednu rasprskaveću formu. Vidite kako se kupusarice u inkubatoru odlično drže. Bile su potpuno sakrivene i buhači ih još od nisu pronašli, ne samo buhači, različiti zrikavci koji vole da igrickaju. Uspod da vidite kako se bob dobro drži. U pitanju je da je nastavni način sadnje krompira i tu su ubačene sadnice boba. Odlične su. Želim i da vidite rezultate kreveti za batacu u pitanju. Ovo smo zajedno radili, isplakali jedne krevete koje su pojeli ovce i sada nakon reprograma različite biljke se bude. Mnogo me raduje ova kopriva ovdje. Zato što pokazuje da sam na dobrom putu, vidite već puno lukova, salate, ovo je plant bombs, rotkvice iz trake. To se vidjelo u jednoj od epizoda, ubačena je salata, ovo je hrastov list crveni i ovdje je puno gusto rukole zajedno sa plant bombs salatom. Odlično raste salat. Vidite, bila je mala beba. Kad je ubačena, jer plant bombs su dobro uhranjene. Nadam se u skoroj berbi. Ove rezultate ste vidjeli u jednom od kratkih videa, ali hoću da ostanu i kao deo epizode. Ovo je brzi uzgoj na prvom modelima. Imamo grašak koji lagano niče. Evo ga. On je ubačan u gnezda. Plant bombs. Vidite kako se to dobro drži. Odlične su. Onda rotkvice koje niču na traci. Evo polako niču svuda. Spanać. Spanać. Mladi luk. I sa druge strane salata i grašak koji već mnogo bolje niče s te strane zato što s ove strane ima malo hlad ali dobro, to je sve u redu spanaći dobro nikao dakle sve su to čuvari mjesta tikvicama također jedno od najčešćih pitanja je da li permomodeli donose problem sa zmijama miševima, slepim kučetom ne Odgovor je zaista ne, jer kada sam imala malčirane gredice, imala sam problem sa miševima, zato što se oni sakraju ispod prave tunele. Ovo je nadzemlje, ovo uopšte nije dobra sredina za život. Zmija podrazumeva se, učite malo o životu zmija pa će vam sve biti jasno, ali kada su u pitanju miševi, ovo nije dobra sredina za njihov život. Također, slepo kuće neće jesti vaše plodove jer jede plodove u zemlji. 
nikako u nadzemlju. A penoma deli smo u nadzemlju. Dakle, oni su meni rešili problem s miševima, jer kada sam imala malčerne gredice, ispod malča su se nalazili tuneli a koji su radili miševi, a sada tih tunela nema, zato što ovo termomodeli nisu sredina za život miševa i ne za njihovo kretanje. I obavezna sikavica da čuva brzi uzgoj od krtice. Hajde da vremo kulture. Mladi luk, prvi red, mrkva. Mladi luk, Rotkvice, spanać, grašak, rotkvice, spanać, salata, mladi luk, cvekla. 11 kultura na 120 cm. Ovdje sam završila jedan deo setve i presadnje, promijenila sam plan. Ovdje je kupus, grašak. Peršun, korenaš, mrkva, crni luk stari. Ovdje je grašak, također niska sorta i ovdje ću baciti blitvu. A u čemu se ovdje radi? Ovdje imamo mnogo glavnih kultura. U pitanju je glavna kultura, crni luk stari, blitva, mrkva, kupus, peršun. To možete da radite samo onda ako dobro uhranite svoj prvno model. Ostalo mi još da ubacim blitvu. I ako sam zadovoljna kombinacijom, iza ovih graškova ići će prazilok. Zato što će jedno prazilok moći da stane s jedne i sa druge strane. Novu kupusaricu na ovu gredicu ne bi smjeli da stavljamo. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanalu.